রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী নিয়েই বাঙালির আবেগ তাই পান থেকে চুন খসলেই হইচই পড়ে যায় বিশ্বভারতী নিয়ে বিশ্বভারতীর নাম সুনাম না দুর্নাম এ নিয়ে তর্ক বসে কফি হাউসেও সত্যি বিশ্বভারতী আজ কোন জায়গায় রয়েছে বেশ কয়েকটা বছর দু তিন বছর পর বিশ্বভারতী পেয়েছে নতুন স্থায়ী উপাচার্য অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর কাছ থেকে আমরা আজকে জেনে নেব বিশ্বভারতী কোন পথে রয়েছে আগামী দিনে কোন পথে যাবে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী আমি স্যার প্রথমেই জানতে চাইব যে বিশ্বভারতীতে কার্যভার নেওয়ার পর আপনার প্রথম কি অনুভব হয়েছে দেখুন আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি যে এমন একটা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার আমাকে দেওয়া হয়েছে যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনি যেটা বলেন বাঙালির আবেগ তো আছেই যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক মহানুভব ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে আছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমি গর্বিত অনুভব করেছি তার কারণ এমন একটা জায়গা যেখানে কবিগুরু বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করেছিলেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি আমি এটা কজন বাঙালির ভাগ্যে হয় তো আমার এক মাস্টারমশাই যিনি আমাকে বিদেশে পড়িয়েছেন লর্ড মেঘনাথ দেশাই যখন উনি শুনলেন আমার এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আমি বলিনি উনি কাগজ থেকে জানতে পেরেছিলেন উনি আমাকে বলেছিলেন দ্যাটস দ্য বেস্ট থিং ওয়ান ক্যান থিঙ্ক অফ সত্যিই তাই আমি নিজেকে যেটা বারবারই বলছি যে আমি নিজেকে গর্বিত অনুভব করেছি যখন আমাকে এই দায়িত্বভার ভারত সরকার দিয়েছেন এবং আমি সাগ্রহে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছি এবং আমি মনে করি যে যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই ভালো কাজই করা যাবে কারণ আমার মনে হয়েছে যেমন বিশ্বভারতীতে আমার প্রায় দু মাস বয়স হলো দু মাসে একটা জিনিস আমি বুঝেছি যে এখানে কিন্তু সবাই আমাদের শিক্ষিত শিক্ষ মানে টিচিং স্টাফ নন টিচিং স্টাফ স্টুডেন্টস এবং যারা বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত তারা সবাই বিশ্বভারতী ভালো চান এটা একটা বড় রিসোর্স আমার পক্ষে বড় রসদ এবং এই রসদটা আছে বলে আমি কিন্তু ভীষণভাবে কনফিডেন্ট যে এটা কিছু ভালো কাজ করা যাবে ভালোবাসা বা ভালো লাগা বিশ্বভারতী যদি আমরা একটু পিছন ফিরে তাকাই তাহলে আপনার মতোই অনেক আশা নিয়ে অনেক উপাচার্য এসছেন আমাদের দিলীপ সিংহ থেকে শুরু করে আমাদের শেষ স্থায়ী উপাচার্য সুশান্ত দত্তগুপ্ত এদের যাওয়াটা কিন্তু খুব পেনফুল যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে খুব একটা লজ্জাজনক ব্যাপার কখনো ঢাক বাজানো কখনো ঢোল বাজানো তাদের যাওয়ার সময় তো এই বিষয়টা আপনাকে কোনো সময় ভাবাই নি না দেখুন যখন প্রথম আমাকে বলা হয় তখন আমি জার্মানিতে আমাকে বলা হলো এরকম একটা দায়িত্ব তোমায় নিতে হবে তো চিন্তা যে হয়নি তা আমি অস্বীকার করব না চিন্তা হয়েছিল কিন্তু সঙ্গে এটাও ভেবেছিলাম যে যেন অতীত ভেবে তো লাভ নেই অতীত ভেবে বর্তমানকে ভাবা যায় না কেন অতীতের যে প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটটা অনেকটা পাল্টে গেছে এরা যারা আমার পূর্বসূরি ছিলেন দিলীপ সিনহার নাম করলেন আপনি আমার এক মাস্টারমশাই রজতকান্ত রায় ছিলেন তার আগে সুশান্ত দত্তগুপ্ত ছিলেন তার আগে স্বপন দত্তমশাই ছিলেন সবুজ কুলি সেন ম্যাডাম ছিলেন তো এদের নিজের প্রত্যেকেরই ভাবনা চিন্তা ছিল যে ভাবনা চিন্তা তারা করার চেষ্টা করেছিলেন সেইভাবে বিশ্ব বিশ্বভারতীকে চালনা করার যে কোনো কারণে হয়ে ওঠেনি সে না আমি না অতীত নিয়ে খুব একটা ভাবি না কারণ অতীত নিয়ে ভাবতে গেলে মানে অতীতকে আপনি ভুলতে পারবেন না কিন্তু অতীতকে আপনি আন্ডারমাইন করতে পারেন আমি সেই সেই ফিলাসফিতে বিশ্বাস করি এবং অতীতের ব্যাপারে যদি আপনি ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেন তাহলে কী হবে ব্লেম গেম হবে ব্লেম গেমে কিন্তু কোনো পজিটিভ কাজ হয় না আমি বিশ্বাস করি সেই জন্য আপনি যেটা বলছেন কি ঢোল বাজিয়ে বিদায় করা হয়েছিল এসছিলেন অনেক উৎসাহ নিয়ে পরবর্তীকালে নিরুৎসাহ ফিরে গেছিলেন এগুলো নিয়ে বোধ ভাবনা চিন্তা করার সময় এখন নেই আমি আমার মতো ভাবনা চিন্তা করে এগোচ্ছি এবং আমার ভাবনা চিন্তা করার পিছনে আপনারা সবাই আছেন বিশ্বভারতীর যেটা বলেছি টিচিং স্টাফ নন টিচিং স্টাফ ছাত্র ছাত্রী এবং যারা বিশ্বভারতীকে ভালোবাসেন আশ্রমিক প্রাক্তনী এদের সবার আশীর্বাদ শুভেচ্ছা নিয়ে আমি যদি এগোতে পারি আমার ধারণা অতীতে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেগুলো ঘটবে না আর আমি এটাও বিশ্বাস করি আমি আমি সদিচ্ছে নিয়ে কাজ করছি এবং আমি চেষ্টা করি সবাইকে নিয়ে চলবার কারণ দু মাস আমি এটা বুঝে গেছি যে সবাই কিন্তু বিশ্ববর্তী ভালো চান এবং যদি সেই ভালো চার যেটা রসদ সেই রসদ নিয়ে যদি এগোতে পারি তাহলে আমার ধারণা এই ঢাকঢোল পেটানোর আর সুযোগ থাকবে বলে মনে হয় না 
সম্প্রতি একটা বড় ইস্যু হয়েছে যে আমি আপনি কার্যভার গ্রহণ করার পরে পরেই ইউডিসি থেকে বা মিনিস্ট্রি থেকে কোনো একটা চিঠি এসেছিল যে এতে পাঁচ কোটি টাকা বিশ্বব্যাপী কেটে দেওয়া হবে এরকম একটা বিষয় আমরা জেনেছিলাম সেটা আপনি কোনো রকম না দেখুন এই ব্যাপারটা হ্যাঁ এরকম একটা চিঠি এসছে এবং ওটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কার্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি মনে করেন বিশ্বভারতী তো ইউজিসি এবং এম এইচআরডি থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পায় আমাদের আমরা অটোনোমাস ইন রিগার্ড টু অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্স কিন্তু নট অটোনোমাস ইন রিগার্ড টু ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার্স সেখানে আমাদেরকে ডিপেন্ড করতে হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এবং ইউজিসি যেটা আমি এসে জানতে পারি যে দু থেকে একটা ওভার পেমেন্টের ইস্যু ছিল সেই ব্যাপারটার সম্বন্ধে ইউজিসি এবং এম এইচআরডি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে বারবার চিঠি দিয়েছিল কিন্তু যে কোনো কারণে ওভার পেমেন্টটা কিসের ওভার পেমেন্ট হচ্ছে যে ধরনের গ্রেড পে পাওয়া উচিত ছিল সেকশন অফিসার্স এবং পাঠভবন ও শিক্ষা সত্ত্বের মাস্টারমশাইদের এই ওভার পেমেন্ট করা হয়েছিল আর কিছু কিছু মাস্টারমশাইদের কিছু অনরেরিয়াম দেওয়া হয়েছিল যেটাও কিন্তু আইন বিরুদ্ধ এখন এই ঘর ওভার পেমেন্ট হওয়ার পরে ইউজিসি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল যে এটা তোমরা ঠিক করছো না এটাকে চেঞ্জ করো এটা ঠিক করো কিন্তু যে কোনো কারণেই আমার পূর্বসরী যারা ছিলেন তারা এই চিঠিটি জবাব দেননি এবং আমি যেমন প্রথম যে ফাইন্যান্স কমিটির মিটিং আমি ইউজিসি গিয়েছিলাম সেখানে আমাকে এটাই বললেন যে দু বছর আগে চিঠিটা দেওয়া হয়েছে তার কোনো জবাব আসেনি কেন যে কোনো কারণে এখন ধরুন এগুলো কেন হয়নি কেন করা হয়নি এগুলো নিয়ে ভেবে ভাবনাচিন্তার স্কোপ নেই আমি যখনই আমাকে বলা হয় তখনই আমাদেরকে বললাম যে কি করা উচিত হবে কারণ তারা আমাদের একটা আলটিমেটাম দিলেন যদি এই ওভার পেমেন্টটা বন্ধ না করো এবং ওভার পেমেন্টের জন্য এক্সট্রা পেমেন্ট হচ্ছে সেই টাকাটা ফেরত যদি না দাও পনেরোই নভেম্বরের মধ্যে তাহলে তোমাদের স্যালারি গ্রান্ট বন্ধ করতে হবে সেটা একটা মানে ধরুন আমার দেওয়াল আমার পিঠে মানে পিঠ তোমার দেওয়ালে ঠেকে গেছে তখন ইউজিসে কথা বলে আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে ওভার পেমেন্টটা এই মুহূর্তে আমি বন্ধ করার কথা আমরা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটা আমার সিদ্ধান্ত নয় মানে আপনি জানেন বোধ হয় যে আমি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ছাত্র হওয়ার সুবাদে আমি কিন্তু সিদ্ধান্ত একা নিই না কোনো সিদ্ধান্ত আমার ধরনের ভাইস চ্যান্সেলার আমার মনে হয় উনি পরিবারের এক একজন সদস্য যে পরিবারের সদস্য আপনারা সবাই আমাদের মাস্টারমশাইরা বলছেন যেখানে সিদ্ধান্ত এই যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যারা এই সিদ্ধান্ত অ্যাফেক্টেড তাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঘন্টার ভগন আলোচনা সেকশন অফিসার এ আর শিক্ষা সত্ত্বে মাস্টারমশাই পাঠভবনের মাস্টারমশাই সবাইকে নিয়ে আলোচনা করে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি এটা এর জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনারা বলুন এই মুহূর্তে কী করা উচিত হবে মোটামুটিভাবে যারা বেনিফিটেড হয়েছেন এরকম ধরুন দুশো জন ম্যাক্সিমাম আর আমাদের বিশ্বভারতীর স্টাফ রাফলি দু হাজার এখন দুশো জনকে বেনিফিট দেওয়ার জন্য আঠেরোশো লোক স্যাক্রিফাইস করা এটা বোধ ঠিক নয় তো সেই হিসেবে এবং ওনারাও সেটা বুঝেছেন ওনারাও সেটা বুঝেছেন এবং ওনাদের সাহায্য বাদ দিয়ে আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম না এবং অনেকেই আমার কাছে এসে বলেছেন যে এই সিদ্ধান্তটা বহু আগে নেওয়া উচিত ছিল এখন ধরুন আমি যেটা বলছি যে আমি অতীত নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই না সময় নষ্ট করতে চাই না যে কোনো কারণে ওটা হয়ে ওঠেনি কিন্তু অতীত থেকে শিক্ষাটা হ্যাঁ অতীত থেকে শিক্ষা নিয়েছি যে এই ধরনের এবং আমি যেটা বারবারই দেখুন আপনি জানেন বোধ যে আমি প্রায় প্রতিনিয়ত ইউজিসির সঙ্গে কথা বলছি প্রতিনিয়ত এম এইচআরডির সঙ্গে কথা বলছি এবং আমি দিল্লি গিয়েছিলাম দিল্লি গিয়ে আমি শিক্ষা মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছি শিক্ষা সচিবের সঙ্গে দেখা করেছি যারা যারা আন্ডার সেক্রেটারি যারা যারা আমাদের এই কাজে যারা সাহায্য করে তাদের সঙ্গে দেখা করেছি ইউজিসির যারা কনসার্ন অফিস তাদের সঙ্গে দেখা করেছি প্রত্যেক সঙ্গে দেখা করে আমি এটাই বোঝানোর চেষ্টা করি দেখো বিশ্বভারতীতে কিন্তু যে কোনো কারণেই কিছু আইন বিরুদ্ধ কাজ হয়েছে তো সেই আইন বিরুদ্ধ কাজের জন্য বিশ্বভারতীকে শাস্তি দিয়ে লাভ নেই এবং ওরাও সেটা বোঝেন এবং সবচেয়ে বিশ্বাস করবেন না আপনি দিল্লিতে যারা সিদ্ধান্ত নেন পলিসি মেকিংয়ে যারা আছেন তাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু বিশ্বভারতী ভাবে সহানুভূতি আছে এবং আমি শুনেছি প্রাইম মিনিস্টারও মানে প্রধানমন্ত্রী চ্যান্সেলার হওয়ার সুবাদে উনিও কিন্তু একভাবে বলেছেন যে বিশ্বভারতী থেকে আমরা সর্বতভাবে সাহায্য করব তো এখান থেকে আমি সাহায্য পাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে আমার যারা মাস্টারমশাই যারা ছাত্র যারা নন টিচিং স্টাফ তারা এবং এখানকার লোকজন এবং দিল্লি থেকে যারা আমাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য করতো তাদের সাহায্য আমার ধারণা এই সাহায্যের মধ্যে থেকে আমরা বিশ্বভারতী থেকে একটা নতুন পথের দিকে নিয়ে যেতে পারব সেই বিশ্বাসটা আমি করি সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলোচনা হয়েছে এবং একটা সেই আলোচনা থেকে কী উঠে না মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ধরুন প্রাইমারিলি এটা একটা কার্ডসি কল বলতে পারেন সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ এবং মুখ্যমন্ত্রী এখানে এসছিলেন তার নিজের শাসন কাজের জন্য শাসন
এবং ওটাই বললেন দেখুন বিশ্বভারতী ভালো হোক আমরা সবাই চাই আমাদের তরফ থেকে সর্বতভাবে সাহায্য করা হবে তারপরে উনি আমাকে নিজে এসে গাড়িতে সি অফ করলেন এবং এটা সত্যি খুবই ইমপ্রেসিভ ব্যাপার এবং আমার মানে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আমার আগে কোনো দিন দেখা হয়নি কিন্তু দেখা করার পর আমি দেখলাম সত্যি উনি একটি মহান ব্যক্তিত্ব এবং এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি কিন্তু যা বলেন তাই করেন এবং সেটা বুঝলাম তার একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সেদিকে আমি ওই কথার মধ্যেই আমি একটা কথা বলেছিলাম যে আমাদের উদয়নের সামনে যে রাস্তাটা মানে শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন রাস্তাটা এই রাস্তাটা যদি এরা এটা পিডাবুডি করার কথা যে কোনো কারণে করা হয়ে ওঠেনি আমি ওনাকে বললাম যে এই কাল রাস্তাটা ওই রাস্তাটা বিশ্বভারতী পিডাবুডির কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছে নিয়েছে কিন্তু পিডাবুডি বলেছিল করে করে দেবে কিন্তু করা হয়নি এবং সেটা আমি ওই প্রসঙ্গেই ধরুন মানে আমি কথাটা বলার সঙ্গে উনি সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মিস্টার অরূপ বিশ্বাস তার সঙ্গে কথা বললেন তাকে বললেন তারপর অরূপ বিশ্বাস আমার সঙ্গে পরের দিন কথা বললেন তাই এই যে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনাদের যে আমাদের দেশের এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী আমরা পেয়েছি যিনি যা বলেন তাই করেন এবং তারপরে উনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং কনসার্ন অফিসার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং আমার ধারণা মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য যে সমস্যাগুলো আমরা অনেক সমাধান করতে পারব বিশ্বভারতীকে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে গেলে আমরা অনেক সময় বলছি বিশ্বভারতী পেঁচিয়ে পড়ছে বিশ্বভারতী পেঁচিয়ে পড়ছে বিশ্বভারতীকে সেই জায়গায় তার নিয়ে যেতে গেলে পারে কি কি করা দরকার না দেখুন এগুলো অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেটা আমি বলছি দেখুন আমি এই মুহুর্তে কোনো ব্লুপ্রিন্ট দিচ্ছি না কারণ আমি ব্লুপ্রিন্টে বিশ্বাস করি না কারণ ব্লুপ্রিন্টের অর্থ হচ্ছে আপনার মধ্যে একটা প্রেজুডিসড মাইন্ড কাজ করে যে ব্লুপ্রিন্টটা হয়তো বা এখানে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না যেমন ধরুন যে ব্লুপ্রিন্ট আপনি যে এনু ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন বা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে করতে পারবেন সেটা আপনি এখানে করতে পারবেন না সে কোনো স্পেসিফিক ব্লুপ্রিন্ট আমার কাছে নেই তবে আমাদের যে ধরুন সৌভাগ্যের কথা যে কবিগুরু কিন্তু আমাদের অনেক ধারণা দিয়ে গেছেন যে ধারণার ভিত্তিতে আমরা একটা ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে শান্তিনিকেতনের জন্য যেটা রেলিভেন্ট সেটা আমরা করতে পারি যেমন ধরুন কবিগুরুর যে বিখ্যাত কথা আছে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ইয়াত্র বিশ্রাম বাবতিকা নিরাম অর্থাৎ এটা একটা মানে পুরো বিশ্ব এখানে সমাহিত হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব ভালো সিঙ্গেলনেস 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 তখন এই এটা থেকে আমি যেটা ভাবার চেষ্টা করছি যেমন দু তিনটে জিনিস আমি করছি একটা হচ্ছে অ্যাকাডেমিক দিকটা কিন্তু যে কোনো কারণে আমাদের মাস্টারমশাইরা তারা প্রত্যেকেই স্বনামধন্য তাদের ফিল্ডে কিন্তু একটা কালেকটিভিটি মানে বিশ্বভারতী অ্যাজ এ কালেকটিভিটি এর ভিজিবিলিটি এটা মনে হচ্ছে একটু কম তো সেই গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি যার জন্য আমি আপনি যার মধ্যে অ্যাক্টিভ হিসাবে চেষ্টা করছিলাম যে সমস্ত লোককে এক জায়গায় এনে একসঙ্গে বসানো কথা বলা সেটা ধরুন আলোচনার জন্য নয় কোনো একটা ঘটনাকে ভিত্তি যেমন ধরুন আমি আপনি জানার মধ্যে আমি একটা জিনিস শুরু করেছি ইউনিভার্সিটি লেকচার সিরিজ এখানে যারা ধরুন অনেকেই আসে এবং শান্তিনিকেতনে বহু লোক আসতে চায় বিশ্ববারতীতে বহু লোক আসতে চায় তার কারণ রবীন্দ্রনাথের জন্য তো সেইটা কিন্তু আমাদের ব্যবহার করতে হবে এবং তার ফলে অনেক লোক আসছে আপনি জানেন প্রথম এক লেকচার হলো অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী উনি কেমব্রিজের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক তারপরে তিন তারিখে আসছেন লর্ড ভিকু পারেক তিনি একজন স্বনামধন্য রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং গবেষক তারপরে প্রফেসর প্রণব বর্ধন উনি বলছেন তেরো তারিখে উনি একজন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন আসছেন ওই ওই দিন তারপরে লর্ড মেঘনাথ দেশাই উনি আসছেন এপ্রিল মাসে তা আমি মনে করছি ধরুন এইগুলো করলে যে অ্যাকাডেমিক ভিজিবিলিটি অফ বিশ্বভারতী যেটা করার দরকার যেটা আপনি বলছেন বিশ্বের দরবারে বিশ্বভারতীকে পৌঁছানো এইটা কিন্তু করতে হবে বিশ্বভারতীর কিন্তু একটা নাম আছে যেটা আমি সারা পৃথিবীতে শুনেছি কলা ভবন সঙ্গীত ভবনের ভীষণ নাম আছে এবং এখানে আমাদের বহু অ্যালামনায়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে আছে কিন্তু আমাদের বিদ্যা ভবন এবং শিক্ষা ভবনের মধ্যেও কিন্তু অনেক এরকম ধরুন খুব স্বনামধন লোকজন রয়েছেন এদেরকে একটা শোকেস করার যে ব্যাপারটা সেটা আমাদের করতে হবে সেটাও আমার ধারণা এই যে লেকচার সিরিজের ক্ষেত্রে করতে পারি তারপর ধরুন আমি যেটা বলেছি যে একটা স্টাডি সার্কেল যেটা আমাদের ছিল আগে সেটাকে যদি রিভাইভ করা যায় মানে আমি বলতে চাইছি ধরুন নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু অনেক বেশি ভিজিবিলিটি বাড়বে এবং সেটা চেষ্টা করছি এবং সেটা ধরুন আমি যেটাই বলছি আমার বয়স হবে দু মাস এখানে তা দু মাসের মধ্যে সব রেজাল্ট তো পাবো না কিন্তু প্রচেষ্টা শুরু হচ্ছে এবং আপনাকে আপনারা জানেন বোধ হয় যেটা এই স্বচ্ছ ভারত অভিযান করতে গিয়ে আমি দেখছি সমস্ত লোকজন আমার কাছে আমার আসছে তার মানে সবাই চাইছে একটা প্ল্যাটফর্ম সেই প্ল্যাটফর্মটা যদি কোনোভাবে আমরা তৈরি করতে পারি নিজেদের মধ্যে তাহলে বোধ হয় আমার ধারণা এই যে বিশ্বভারতীর সমস্যা জায়গাটা যেটা বড় জিনিস সেটা কিন্তু দূর করা যায় যেটা আগে বি
পোষমেলা বসন্ত বা বিশ্বভারতীর যে সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠান সেগুলোতে সবাইকে পাওয়া যায় ইদানিংকালে রেসিডেন্সিয়াল ক্যারেক্টার হারিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিশ্বভারতীর উৎসব অনুষ্ঠানগুলোতে আর সেভাবে বিশেষ করে মাস্টারমশাইদের পাওয়া যায় না মাস্টারমশাইদের না পাওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পাওয়া যায় না পাঠভবন শিক্ষাগত স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এটা মূলত জায়গাটা করে ফলে আপনার যে এই উৎসব অনুষ্ঠানে যে কোনো জায়গায় সবাইকে একত্ব বোধ করে তাতে বোধ হয় খুব কাজ হবে এবং এই বিষয়টিকে আপনি ভেবেছেন যে কীভাবে রেসিডেন্সিয়াল ক্যারেক্টারটাকে ধরে রাখা যায় না দেখুন মানে খুব আমি একটু অপ্রিয় সত্য কথা বলবো এখন যেটা ধরুন আমি যখন থাকি এখানে তখন এই বুধবারের প্রার্থনা সবাই যায় আমি যেটা দেখছি বুধবারটি কিন্তু আমাদের ছুটি এবং যদি আপনি বুধবারের প্রার্থনা সবার ইতিহাস দেখেন এইটা করার একটা অর্থ ছিল যে সত্যি যে প্রার্থনা করা প্রার্থনা করা এবং ব্রহ্ম ব্রাহ্ম সমাজের যে বেসিক ফিলাসফি তাতে প্রার্থনাটা একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম রবীন্দ্রনাথের ভাবনা চিন্তার মধ্যে একটা সামাজিক দিক সবসময় সবসময় ছিল এই প্রার্থনা সভাকে কেন্দ্র করে মানুষ আসতেন কথা বলতেন অ্যাসেম্বল কথা বলতেন ভাবনা চিন্তা করতে আলোচনা করতেন এবং এটা আশ্রমের মতনই বেড়ে উঠেছিল কিন্তু আজকে যদি আপনি বুধবারের প্রার্থনা সভায় যান আমি ধরুন দু মাসের মধ্যে আটটা প্রার্থনা সভার মধ্যে চার পাঁচটা আমি গেছি খুব দুঃখের বিষয় প্রথম প্রার্থনা সভায় আমি যতজন লোক দেখেছিলাম তারপর আস্তে 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 কমতে থাকে কারা থাকেন পাঠভবনের ছেলে মেয়েরা পাঠভবনের মাস্টারমশাইরা তার মানে এই যে বুধবারের যে প্রার্থনা সভা কেন্দ্র করে ছুটিটাই মুখ্য হয়ে গেছে প্রার্থনা সভাটা গৌণ হয়ে গেছে এটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা দরকার কিন্তু এটা আমি আমি এই জন্যই বলছি কারণ এটা যেহেতু আমি এই ইন্টারভিউর মাধ্যমে অনেকের কাছে পৌঁছাতে পারবো আমি মনে হচ্ছে এটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা দরকার আমাদের যে প্রার্থনার যে মূল উদ্দেশ্য যেটা নিয়ে কবিগুরু প্রার্থনাটা শুরু করেছিলেন এবং দেবেন ঠাকুরের সময় থেকে যে প্রার্থনা চলে আসছিল সেই মূল উদ্দেশ্য যে কোনো কারণে কিন্তু গৌণ হয়ে গেছে মুখ্য নেই আর সেটা মুখ্য নেই এক্ষেত্রে মনে হয় স্যার আপনার ইউজিসি একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে কারণ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা এম এইচআইডির আর যে পাঁচটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাদের যে শিক্ষক বা কর্মীরা রয়েছেন আর বিশ্ববাদী শিক্ষক কর্মীরা রয়েছেন সুযোগ সুবিধার দিকে তারা এট পার খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই মাস্টারমশাইদেরকে আপনি আইনত কোনোভাবেই ওইখানে যেতে বাধ্য করাতে পারবেন না সেইটাই একটা সমস্যা যায় না আমি আমি কিন্তু আইনের কথা বলছি আমি দেখুন আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে কোয়ার্সন দিয়ে কাজ হয় না মানে ভারতবর্ষের ইতিহাস যদি দেখেন আমি এটা আমার ছাত্রদের বলে আমি এখানে সুযোগ পেয়েছি বলছি যে এমার্জেন্সির সময় আমাদের দেশে সব কিছু ঠিক ঠিক হতো তার মানে ডান্ডায় কাজ হতো এমার্জেন্সি যেই চলে গেল সব এক অর্থাৎ মানসিকতা যদি মানসিকতা তৈরি হয় তাহলে কিন্তু ঠিক ঠিক হতো সেই না সেই জন্য আপনি বলছেন এই যে বুধবারের যে প্রার্থনা সভার ব্যাপারটা আমি আমি কোয়ার্সন অ্যাপ্লাই আমি গায়ের জোরে কথা বলছি না যে আসতে হবে বলছি না আমি কোনো অর্ডারের কথা বলছি না ইউজিসি ইনস্ট্রাকশনের কথা বলছি না তাতেও যাবে না কিন্তু আমি বলছি একটা মানসিকতা তৈরি করা দরকার আমাদের কাছে দেখতে যাচ্ছি এটা এটা আমার আমার আপনি আমি আমার মাস্টারের সঙ্গে আলোচনাও করেছি যে বুধবারটা বুধবারের প্রার্থনা সভা যেটা মন্দিরের যে ব্যাপারটা সেটা গৌণ হয়ে গেছে কিন্তু সেটার মুখ্য নেই অথচ রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস যদি আপনি দেখেন তাহলে সেটাই কিন্তু ওটার কিন্তু অন্য একটা সামাজিক উদ্দেশ্যও ছিল আজকের দিনে আপনি যদি প্রার্থনা সবাই যান দেখবেন কি গুটি কয় লোক আছে আর পাঠ পাঠভবনের ছেলে মেয়েরা যারা গান গাইতে আসেন তারা থাকে কি শীত কি বর্ষা কি গ গ্রীষ্ম তারা থাকেন আর মাস্টারমশাই পাঠভবনের মাস্টারমশাই তার মানে আমি বলছি এটাকে যদি আমরা রিভাইভ করি যে আশ্রমের যে মানসিকতা যেটা ধরুন কবিগুরু শুরু করেছিলেন যেটা ছিল এক সময় সেটা যদি রিভাইভ করি তাহলে কিন্তু শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর যে কালেকটিভিটি এটা তৈরি হবে এটা তৈরি হলে আপনি যদি বলছেন বিশ্বতে পৌঁছানো এবং যে সমস্যাগুলো অনেক সমস্যাটাই কিন্তু আমরা ওখানে বসে মিটে যাবে বেশি মিটে যাবে এবারে একদম একটা অন্য প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেই উপাচার্য এসছেন সেই সাবজেক্ট যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টে ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্ট অনেক বেশি ফ্লারিজ করেছে সেই ডিপার্টমেন্টে উপাচার্য রয়েছে আপনি যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই তো এই সাবজেক্টে কি ইন্ট্রোডিউস করার কথা ভাবছেন না কিন্তু আমি আমি দেখুন আমি একটা বিশ্বাস করি যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ফর রিফর্ম আই উড লাইক টু গো ফর নিউ ইনিশিয়েটিভস ঠিক আছে এটা যদি বলেন তাহলে আমার সাবজেক্ট আসা দরকার কিন্তু আমার সাবজেক্টের প্রাসঙ্গিকতা এখন কিন্তু কমে গেছে এখন পলিটিক্যাল সায়েন্স পার সে সারা পৃথিবীতে দেখুন আপনি নেই পলিটিক্যাল সায়েন্স পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাবলিক পলিসি ইত্যাদি ইত্যাদি এখন ধরুন এই মুহূর্তে আমি ভাবছি না এগুলো নিয়ে তবে একটা জিনিস আপনি বলবেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছেন যে উপাচার্যদের
আমার অ্যাপ্রোচটা একটু ডিফারেন্ট আমি মনে করি নতুন ডিপার্টমেন্ট করার থেকে যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে সেই ডিপার্টমেন্টগুলো স্ট্রেন্থেন করা যাক সেই ডিপার্টমেন্টগুলোর ইউনিভার্সাল ভিজিবিলিটি বাড়ানো যাক সেটা বাড়ানো যায় এই মুহূর্তে ধরুন আমার কাছে আমার বিষয় এটা নেই এখানে আমি ভাবি আমাদের বিষয় আমাদের বিষয় যদি পলল সায়েন্স হতো তাহলে আমি ভাবতাম কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা নয় সেই জন্য আমি কিন্তু ওইভাবে ভাবছি আমার কাছে সমস্ত ভাবনা জিনিসতে আসবে ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ কালেকটিভিটি বিশ্বভারতী বিশ্বভারতী সেই বিশ্বভারতীর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বিভাগ খোলার পক্ষপাতে আমি নই কারণ এটাই বললাম নতুন বিভাগ খোলার জন্য যে অর্থনৈতিক সাহায্য পাব যে ধরনের পরিশ্রম করতে হবে সেই অর্থনৈতিক সাহায্য পরিশ্রম দিয়ে যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে সেগুলোকে যদি শক্তিশালী করি সেগুলো যদি ভিজিবিলিটি বাড়ায় তাহলে কিন্তু বিশ্বভারতী অনেক এগিয়ে যাবে আপনি স্যার দীর্ঘদিন বিদেশে জার্মানিতে ছিলেন সেখানকার একটা পরিবেশ একটা ফার্স্ট লাইফ আর শান্তিনিকেতনে এসে সেখানকার একটা পরিবেশ এবং বলা যায় স্লো লাইফ তো এটা কীভাবে ম্যাচ করা চাই না স্লো ফার্স্টটা কিন্তু ওইভাবে দেখবেন না ফার্স্ট লাইফ কারণটা কী বলতো ওদের দেশের ফার্স্ট লাইফের কারণটা হচ্ছে ওই যেটা বলি সামাজিক প্রেক্ষাপট মানে ওদেশের আপনাকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডি পার্ট করতে হয় সেই জন্য ফার্স্ট লাইফ কারণ সব কাজ আপনাকে করতে হবে আপনাকে টাইম ওইভাবে ম্যানেজ করতে চব্বিশ ঘন্টা টাইম তো তার মধ্যে বারো ঘন্টা আপনি ঘুমোবেন চার পাঁচ ঘন্টা অন্য কাজ করবেন তার মানে আপনার কাজের যা সময় কিন্তু চার পাঁচ ঘন্টা বেশি পাওয়া যায় না এবং ওখানে এই চার পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডি পার্ট করতে হবে এখানে কিন্তু একটু অ্যাডভান্টেজ কেন আমাকে কিছু কাজ কিন্তু আমি না করলেও পারি যেগুলো ধরুন ওখানে করতেই হবে সে সেই কাজটা কিন্তু আমি ডিভোট করছি আমার অ্যাকাডেমিক দিকটা আমার বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষে আমার যারা ধরুন বন্ধু বান্ধব মানে শিক্ষক কর্মচারী ছাত্র এদের সঙ্গে কথা বলা ঘোরা সো সেই জন্য ওই ফাস্ট আর স্লো লাইফের যে ডিস্টিংশন এটা কিন্তু ঠিক নয় কাজের সময়টা এখানে অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি পাওয়া যায় এখানে এখানে আপনি কাজের যদি ভাবেন কাজের কথা ভাবেন ওখানকার লোক আর এখানকার লোকের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য হয় না ওখানকার লোক জন্য যেহেতু ধরুন সকালে উঠে আপনাকে ব্রেকফাস্টও বানাতে হবে ব্রেকফাস্ট বানানোর পর আপনাকে ছেলে মেয়েকে তৈরি করে স্কুলেও পাঠাতে হবে আপনাকে উইকেন্ডে জামা কাপড়ও কাচতে হবে বাজারও যেতে হবে মানে এই এতগুলো কাজ আপনাকে আপনার যে সীমিত টাইমের মধ্যে করে ফেলতে হবে এখানে তো আমাদের সময় অনেক বেশি সেখানে লাইফটা আপনি স্লো নয় এখানে কিন্তু এখানে ওই সময়টা আমরা অন্য কাজে ব্যয় করতে পারি সঙ্গে আমি ওই যে ডিস্টিংশনটা করে এটা একদম আমি মানি না ঠিক নয় বিশ্বভারতীকে তার হিত গৌরব ফেরাবার জন্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তরফে একটা হাই লেভেল কমিটি করা হয়েছিল এইচএলসি সেই এইচএলসি একটা তাদের রিপোর্টও পেস করে সেই রিপোর্টে তারা বলেছিল যে বিশ্বভারতীর আর উত্তরায়ন রবীন্দ্র ভবন দুটো একেবারেই আলাদা যেখানে বিশ্বভারতী হচ্ছে একটা অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউট আর রবীন্দ্র ভবনে যেটা একটা হেরিটেজ ফলে হেরিটেজটাকে তুলে দেওয়া হোক আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট বা কালচারাল ডিপার্টমেন্টে আর এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে যেটা আছে এখানে থাক এই বিষয়টা নিয়ে সেই সময় একটা আপত্তিও ওঠে এটাকে আপনি কীভাবে না দেখুন আমি কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেছি এই রিপোর্টের জাস্টিফায়েবিলিটি যথার্থতা আমি বিচার করব না কারণ নিশ্চয়ই যারা রিপোর্ট করেছেন তারা ভেবে চিন্তেই করেছেন তাদের ভাবনা চিন্তাকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমার মনে হয় যে বিশ্বভারতীর সঙ্গে রবীন্দ্র ভবনের যুক্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রবীন্দ্র ভার ভবন বাদ দিয়ে বিশ্বভারতী ভাবা যায় না কেননা ধরো আমি মনে করি একটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার পিছনে ইতিহাস একটা খুব বড় ভূমিকা ইতিহাসে একটা বড় ভূমিকা আছে রবীন্দ্র ভবনকে কেন্দ্র করে কিন্তু বিশ্বভারতী গড়ে উঠেছে একটা সময় এবং সেই জন্য আজকে যদি আপনি রবীন্দ্রভারতীকে মনে করি আম্বিলিকাল কড সেই আম্বিলিকাল কড বাদ দিয়ে তো মানুষটাই বাঁচবে না মানুষটাই বাঁচবে না বিশ্বভারতী বাঁচবে না সেই জন্য আমি যারা এই রিপোর্টটা বানিয়েছেন তাদের রিপোর্টটা আমি পড়িনি তবে তাদের ভাবনা চিন্তার আমি কদর করি কিন্তু সেই ভাবনা চিন্তাটা কতটা আজকের দিনে ধরুন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট উপযুক্ত কতটা সেটা ভাববার সুযোগ আছে সেই জন্য এই মুহূর্তে আমি এ ব্যাপারে কোনো কমেন্ট করতে চাই না আর একটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে যে বিশ্বভারতীতে পায়ে হেঁটে ঢোকা বা ঘোড়া অনেক ইউনিভার্সিটিতে যেমন আছে বিদেশে বা সাইকেল ব্যবহার করে এরকম একটা পরিকল্পনার কথা ভাবা হচ্ছিল একটা সময় সেই জায়গাটা কি আপনার কোনো না পরিকল্পনা খুব সাধু পরিকল্পনা কিন্তু দেখুন এটা যে দেশে হয়েছে আপনি যদি ধরুন বড় বড় ক্যাম্পাসের কথা ভাবেন আমি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু দিন ছিলাম কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ক্যাম্পাস এটা একটা টাউন ভিত্তিক ক্যাম্পাস এবং ছোট্ট একটা শহর সেখানে ওই মানসিকতাটা আছে সাইকেল চলার মানসিকতাটা ইউরোপে সাইকেল চলার মানসিকতাটা বিভিন্ন জায়গা আছে আপনি যদি স্পেশালি স্ক্যান্ডেনেভিয়ান কান্ট্রিতে
বিশ্বভারতীতে করার একটা অসুবিধা আছে কারণ বিশ্বভারতীর শেয়ারতে কিন্তু একটা কম্প্যাক্ট ক্যাম্পাস নয় আপনি যেন বোধের বিশ্বভারতীর মাঝ পেট ছিঁড়ে গেছে এক রাস্তা পাবলিক হ্যাঁ পাবলিক রাস্তা যেটা সেটা গেছে এখন সেটাকে বন্ধ করলে অন্যান্য লোকের অসুবিধা হবে কেন বিশ্বভারতীকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমি ধরুন যারা আশেপাশের লোকে তাদেরই অসুবিধা হোক এটাও আমি চাইব না কেন যেহেতু আমি মনে করি যে বিশ্বভারতী আশেপাশে যারা তারাও এই পরিবারেরই একজন সদস্য সেই আমি আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে যদি এই ধরনের প্ল্যান করা যায় তাহলে ভাবনা চিন্তা করে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে বসে একটা রাস্তা বার করতে হবে এই মুহুর্তে এ ধরনের প্ল্যান আমার ধারণা ফিজিবল হবে না সেই জন্য এই মুহূর্তে আমি ওই নিয়ে ভাবছি না আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আগামী দিনের পরিকল্পনা কি হতে পারে কি ভাবছেন সেসব নিয়ে আমরা অনেক কথা শুনলাম বিশ্বভারতীর কর্মী ছাত্র অধ্যাপক এবং যে কথাটা আপনি বললেন যে এই আশপাশে যে আর মানুষ রয়েছেন তারাও বিশ্বভারতীর পরিবার খুব একদম যথার্থ কারণ রবীন্দ্রনাথ সেরকম একটা ভাবনা ভেবেছিলেন বলি পূর্বপল্লির মাঠে অনেক মানুষকে নিয়ে এসেছিলেন যারা অন্তত বিশ্বভারতী প্রেমী মানুষ হয়ে উঠবেন সেরকম আপনি শান্তিনিকেতন বোলপুর এইটাকে যে মিশিয়ে একটা ভাবনা করলেন সবার উদ্দেশ্যে আপনার কি বার্তা থাকবে যে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনি কি সহযোগিতা চাইবেন না আমি দেখুন সবাইকে অনুরোধ করবো সবাই আসুন আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আলোচনায় বসি যেটাই মনে করি যে ডায়ালগ ডায়ালগ ইজ দি বেস্ট মিনস অফ শর্টিং আউট ডিফারেন্সেস এখানে গান্ধী মানে গান্ধীজি এটা বারবার এটা চেষ্টা করেছেন গান্ধীজি ধরুন সারা ভারতবর্ষকে এক করেছেন আমি যেটা মনে করি বোধ হয় একমাত্র হিন্দুস্তানি যদি হিন্দুস্তানি কথাটা ওইভাবে ব্যবহার করা যায় গান্ধীজি সেটা করার চেষ্টা করেছিলেন সেই রাস্তা দিয়ে আমি হাঁটতে চাই এবং আমি সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী কর্মচারী এবং যারা বিশ্বভারতীর আশেপাশে আছেন এবং রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার সবার কাছে আমার আবেদন রইল যে বিশ্বভারতী একটা আমাদের আমাদের যেটা আমি মনে করি জুয়েল ইন দ্য ক্রাউন এটা যাতে ঠিক থাকে এটা যাতে আরও অ্যাকাডেমিক ভিজিবিলিটি পায় তার জন্য আমরা আসুন আমরা সবাই আসি একসঙ্গে বসি আলোচনা করে একটা রাস্তা বার করি এবং তার মাধ্যমেই আমার ধারণা বিশ্বভারতীর যে হৃত গৌরব সে আমরা ফিরে আনতে পারি হৃত গৌরবটা আমি ব্যবহার করব না কারণ আমার ধারণা বিশ্বভারতীর একটা গৌরব আছে এটা কখনোই হারায়নি বিশ্বভারতীর গৌরব কখনোই হারায়নি এই গৌরব আছে কম বেশি হতে পারে সেই জন্য আমি ওই হৃত গৌরবের মানে গৌরব আরও গৌরব এটা বাড়বে ধরুন এটা স্বাভাবিক ধরুন যেটা আগে ছিল আজকে কমিউনিকেশনের যুগে খুব চট করে সব ঘটনাগুলো আমরা একটা ওয়াইডের ওয়ার্ল্ডের কাছে পৌঁছতে পারি সেই জন্য আমার ধারণা গৌরব ছিল গৌরব আছে গৌরব থাকবে এবং এটা করার জন্য প্রত্যেকের সাহায্য চাই এটা একমাত্র ধরুন উপাচার্যের যে ভূমিকা সেটা নয় বা শিক্ষকদের ভূমিকা তা নয় সবাই মিলেমিশে আমরা যদি একসঙ্গে বসে আলোচনা করে একটা রাস্তা বার করি আমার ধারণা বিশ্বভারতী গৌরব থেকে গৌরবতর জায়গায় পৌঁছাবে শুনলেন আপনারা যে বিশ্বভারতী নিয়ে হাহুতাস করার দিন মনে হয় শেষ কারণ বিশ্বভারতী যিনি মূল কাণ্ডারি অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তিনি আশাবাদী যে সকলের সহযোগিতা নিয়ে বিশ্বভারতী তার গৌরব আরও বাড়াতে পারবে এবং বিশ্বভারতী এই নাম আগামী দিনে আরও আরও বেশি করে সার্থকতা পাবে রবীন্দ্রনাথের কে সামনে রেখেই বিশ্বভারতী এগিয়ে যাবে অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার নমস্কার নমস্কার